है गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल दस उमेश भारद्वाज वन सेकेंड विद ऑल ऑफ यू दोस्तों इंग्लिश वोकेबलरी वन थाउजेंड वर्ड्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें सीटेट लेवल वन लेवल टू डी ट्रपस बी के वी एस की पी आर टी टी एंड पी पोस्ट के जितने भी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वर्ड्स इंग्लिश वोकेबलरी से वो हमने कवर करने की कोशिश की है साथ ही साथ कुछ चीज़ें एस से भी उठाई हैं क्योंकि यही सभी चीज़ें फ्रिक्वेंटली रिपीटेशन में आती रहती हैं चाहे फिर वो डी ट्रपस बी से हों या फिर एस से तो चलिए देख लेते हैं बाकी बातें साथ साथ बीच में थोड़ा बहुत करते रहेंगे बताता रहूँ आपको सबसे पहला जो वर्ड है आज की क्लास के लिए वो देख लीजिएगा ये है वोकेबलरी की क्लास सेकंड कल एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है पहले वो भी देख लीजिएगा साथ में रिवीजन भी कर लीजिएगा वर्ड है सबसे पहला हमारे पास सावंत सावंत का मतलब हिंदी में अगर बात की जाए तो होता है बुद्धिमान या फिर विद्वान अब सावंत को आप रिलेट कर सकते हैं कि की से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कुछ एक्सप्रेशन बताऊँगा आपको जिनसे आप ये याद रख सकते हैं ओके सावंत से आपको क्या माइंड में क्लिक करता है सावंत किसी का नाम हो सकता है राखी सावंत को आप जोड़ सकते हो कि भाई राखी सावंत बहुत बुद्धिमान अभिनेत्री है ओके इस तरह से आप सावंत को याद कर सकते हो सनानिम में बात की जाए सो सेज एंड मास्टर इसके सिनोन में रहेंगे एंटानिम की बात की जाए सो अब ये तो हो गया अभी बहुत बुद्धिमान या विद्वान लोग अब जो बाकी एवरेज रह गए जो इसके एंटोनिम में आ जाएंगे एवरेज या हम कह सकते हैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन है या फिर कोई सिंपल सा बच्चा है कोई सिंपल सा इंसान है ठीक है वो हमारे एंटोनिम में रहेंगे सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं देखिए थोड़ा थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि लास्ट में हम रिविज़न भी इसका अच्छे से कर पाएँ और क्लास बहुत बड़ी भी ना हो आप बोर भी ना हो सेकेंड वर्ड है हमारे पास ओपोस आप इसको प्रोनाउंस कीजिए अपोज ए पी ओ एस ई अपोज अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हो तो अपोज का मतलब कुछ अलग निकलता है क्या निकलता है मतलब विरोध पैदा करना या किसी चीज़ को धक्का देना उल्टी तरफ ठीक है लेकिन अपोज यहाँ पर क्या मतलब है इसका मतलब है शिखर ओके ये वो गुटका पान खाने वाला शिखर नहीं मतलब एक पहाड़ की चोटी जिसे आप कह सकते हो सनम में बात की जाए सो हो गया पिनेकल या फिर जिनथ ये वर्ड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में सो आपको ये याद रखना पड़ेगा और उसके साथ कोरोस्पॉन्डिंग ये पूछा जाता है ओके सो पेनेकल भी अलग से हो सकता है आप देख लीजिएगा नादिर यहाँ पे पूछा जाता है एंटोनिम के तौर पर नादिर का मतलब होता है किसी पहाड़ की अगर तलहटी पे अगर आप खड़े हुए हो यानी कि पहाड़ के निचले हिस्से पर आप खड़े हो सो उस हिस्से को नादिर बोला जाता है ठीक है कि आप उसके बेस पर खड़े हो या नादिर पर खड़े हो सो ये हो गए दोनों एंटोनिम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रंची ठीक है इस वर्ड को किस तरीके से याद कर सकते हो देखिएगा रांची को आप प्रोनाउंस कीजिए रांची करके ठीक है रांची एक शहर का नाम है ना या फिर रुचि कर सकते हो रांची कर सकते हो जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसका हिंदी में अगर आपको मतलब बताऊं सो वो होता है घटिया या फिर अश्लील ओके सो रांची में रहने वाले जो लोग हैं वो अश्लील नहीं है घटिया नहीं है घटिया लोग बिल्कुल नहीं है ऐसे करके आप याद कर सकते हो सनानिम के तौर पर देखा जाए सो बॉडी एंड फ्ली इसके सनानिम रहेंगे एंटानिम क्लीन एंड डिसेंट कि वो घटिया नहीं है अश्लील नहीं है एकदम डिसेंट लोग डिसेंट से बच्चे एकदम साफ सुथरे और बहुत अच्छे से पेश आने वाले लोग हैं ठीक है ऐसे कर सकते हो साथ ही नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड है काजोल सो so, काजोल को किस तरीके से याद कर सकते हो ये बहुत इजी वर्ड है और आई होप कि आप सभी को ये पता भी होगा काजोल का मतलब होता है चापलूसी करना ठीक है अब इसको काजोल करके ना वर्ड प्रोनाउंस मत कीजिए काजोल बोलिए ठीक है अब आपको पता है कि काजोल अभिनेत्री काजोल हीरोइन है आप कह सकते हो कि भाई जो काजोल हीरोइन है वो उसके कोई भी उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो उनकी चापलूसी कर रहे थे या काजोल हीरोइन जो है वो किसी की चापलूसी कर रही थी इससे ऐसा करके याद कर सकते हो चापलूसी करना मतलब बटरिंग करना एक तरीके से कह सकते हो किसी के साथ घुल मिल ज़्यादा बात करना फ्लैटर करना सो तो यहाँ पर सेना हो गया उसका फ्लैटर या फिर लॉर आप कह सकते हो लॉर बहुत कम पूछा जाता है फ्लैटर आता है या फिर काजोल के साथ पूछा जाता है अंटानिम अगर देखा जाए सो डेस्यूड बोल सकते हो या फिर रिपेल बोल सकते हो कि चीज़ों से हट बात करना किसी चीज़ को नकारना ओके तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोविनियंट नेक्स्ट वर्ड को कैसे याद करेंगे चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ मार्कर ठीक है कोविनियंट को हम कोविनियंट का अपने आप में जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है समझौता करना या एक अनुबंध कह सकते हो ओके अब ये देखिए ये वर्ड क्या आपको नज़र आ रहा है कोव नज़र आ रहा है आप कोव से कोआ बना सकते हो कोवे हो रहा है तो कोआ बना सकते हो अब ये तो कोआ बना दिया आपने हिंदी वाला कोआ ये इंग्लिश वाला जो चिटी होती है आंट उसको इंग्लिश में ही रहने दिया अब आपने बोला कि भाई कोआ और आंट यानी कि चीटी का कुछ अनुबंध हो गया समझौता हो गया तभी तो एक ही वर्ड के अंदर दोनों साथ में रह रहे हैं एक समझौते के अकॉर्डिंग सो so, सनोनिम क्या हो गए एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया इन दोनों के बीच में एंटोनिम में अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई नहीं उनके बीच में कोई समझौता नहीं हुआ उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सो so, रिफ्यूज़ल या फिर दोनों एग्री नहीं हुए समझौते पर तो डिसग्रीमेंट हो गया ठीक है इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रिशियस कैप्रिशियस
जो खुद को बहुत जल्दी चेंज कर लेता है बदल बदल लेता है बहुत जल्दी बदलने वाला एक तरीके से आप कह सकते हो दल बदलू के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो या जिसका दिमाग एकदम से घुस जा घूम जाता है कि अभी एक मिनट के लिए तो वो कुछ सोच रहा था कुछ बोल रहा था दूसरे ही मिनट उसको कोई बंदा आकर कुछ कहता है और उसका दिमाग वापस से घूम जाता है वो कुछ और सोचने लगता है कुछ और बात मानने लगता है मतलब फिकल माइंडेड एक तरह से ठीक है फिकल को हम यूज़ करते हैं मोस्टली माइंड के तौर पर कि भाई फिकल माइंडेड है बहुत जल्दी उसका दिमाग बदलता है बातें बदलता है कुछ ऐसा तो चेंजेबल आप इसको कह सकते हो ठीक है कै इसका हम कह सकते हो ये कैप है कैप वर्ड से आप इसे रिलेट कीजिए कैप प्रीशियस यानी कि प्राइस से आप कह सकते हो कैप का प्राइस कह सकते हो सो कैप का प्राइस बहुत बल मार्केट में बहुत जल्दी बदलता रहता है इस तरीके से याद कर सकते हो एंटोनिम रीजनेबल मतलब रीजनेबल जिसका रेट ठीक ठाक रहता है या फिर जो स्टीक रहता है कॉन्स्टेंट रहता है अपनी बात पर टिका रहता है ठीक है कॉन्स्टेंट आपने सुना होगा मैथेमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं कि एक कॉन्स्टेंट जैसे पाई हो गया पाई की वैल्यू फिक्स रहती है ठीक है ट्वेंटी टू बाई सेवन रहती है तो उसको हम कॉन्स्टेंट है ये पाई ये कॉन्स्टेंट के तौर पर लेते हैं ओके okay, सो so इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कैप्रीशियस उसके बाद है डेवियस डेवियस का मतलब अगर हिंदी में बात की जाए तो डेवियस का मतलब होता है घुमावदार या फिर चालाक ठीक है कि भाई बहुत चालाक बंदा है बहुत डेवियोस बंदा है अब इसको याद कैसे करेंगे लेकिन क्योंकि वर्ड से रिलेट नहीं खा रहा है जो आपका मीनिंग है सो so, ये देखिए देवी आप कह सकते हो कि भाई आप मनसा देवी के मंदिर जाते हो या फिर जहाँ पर भी जाते हो वैष्णो देवी जाते हो आप कह सकते हो कि उस देवी के पास जाने का जो रास्ता है ना वो बड़ा घुमावदार है और चलकर जाना पड़ता है चालाक चल चाल से और चल से आप चालाक को रिलेट कर सकते हो या फिर घुमावदार को कर सकते हो वैष्णो देवी में जो जाने का रास्ता है वो बड़ा ही घुमावदार है घुमावदार होकर रास्ते से जाना पड़ता है सेना में अगर बात की जाए तो हो सकता है इनडायरेक्ट इसका कि भाई सीधा रा सीधा रास्ता नहीं है बहुत घुमावदार है इनडायरेक्ट आर्टफुल मतलब चालाक एक तरीके से पूरा कि कुछ बनावटी बातें बोलकर कुछ भी बात कहें जाना आर्टफुल होता है सो so, एंटोनियम के तौर पर अगर देखा जाए सो so, ऑनेस्ट यानी कि जो बहुत ईमानदार है जो चीज़ें होती हैं बिल्कुल सीधे तौर पर बता देता है डायरेक्टली चीज़ें बता देता है बोल देता है उसका मतलब हुआ डायवर्स चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है पेंसिव पेंसिव का हिंदी में अगर बात की जाए तो so, मतलब होता है थॉटफुल अगर नॉर्मल हिंदी में तो नहीं हुआ थॉटफुल इंग्लिश में ही हो गया विचार मगन आप कह सकते हो कि किसी विचार में कोई मगन है एकदम थॉटफुल है डीम है या वो कुछ सोच रहा है बहुत गहरी सोच में है सो आप कह सकते हो थिंकिंग ये हो गया इसका सना आप पेन और शिव से रिलेट कर सकते हो किसी भी कि भाई आ, पेन लेकर जैसे शिव जी बैठे रहते हैं विचार मगन होकर बैठे रहते हैं एकदम ठीक है ऐसे बोल सकते हो एंटोनिम में बोल सकते हो नेग्लिजेंट जो विचार में नहीं है एकदम नेग्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को इग्नोर कर रहा है उसको किसी की केयर नहीं है अनकेयरिंग बंदा एकदम किसी चीज़ के लिए कोई विचार नहीं करता ओके सो ये इसके एंटोनिम हो गए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमोनियम ठीक है पेंडेमोनियम का जो हिंदी में एक करेक्ट वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कुलाहल कुलाहल का एक्चुअल में मतलब होता है कि भीड़ भाड़ की वाली जगह है आप एक बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन सामने से जब रिप्लाई मिलता है तो एक बंदा कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है तीसरा कुछ बोलता है और किसी की भी बात समझ में हो आती ही नहीं है वहाँ पर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है बातें दस बंदे इकट्ठा बोल रहे हैं वो एक कोलाहलपूर्ण वातावरण होता है ठीक है आप इसको पंडे और मुनि से याद कर सकते हो कि भाई कोई पंडित है कोई मुनि है इस तरीके से याद कर सकते हो वो अगर किसी चैंटिंग अगर कर रहे हैं कुछ जाप कर रहे हैं तो लगता है कि एक कोलाहलपूर्ण वहाँ पर शोर शराबा ही हो रहा है वहाँ पे एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है ओके सनोनिम के तौर पर आप कह सकते हो रक्स और नॉइसी प्लेस हो गया नॉइसी वातावरण एंटोनिम मतलब काम एकदम शांत माहौल जैसा आप गोल्डन टेम्पल घूमने जाते हो गोल्डन टेम्पल सॉरी कह रहा हूँ लोटस टेम्पल हुआ या फिर चर्च में अगर आप जा रहे हो घूमने वहाँ पर अंदर अगर प्रेयर करने के लिए बैठते हो तो एकदम शांत माहौल होता है वहाँ पर ठीक है काम होता है साइलेंस प्लेस होता है ये इसका एंटोनिम हो जाता है नेक्स्ट वर्ड के तौर पर देखते हैं ये आ, इसी का है पेंडामोनियम से ही रिलेट करता है ये वर्ड भी क्योंकि देखिएगा बताता हूँ क्यों रिलेट करता है ट्रेंक्विल का मतलब होता है हिंदी में कि शांत रहना एकदम शांत काम सो so, इसीलिए इसको के एंटोनिम में हमने पेंडामोनियम भी रखा है कि ट्रेंकल और ये दोनों एंटोनिम में रहते हैं सनानिम क्या हो जाएगा काम कूल रहना या फिर अभी जो हमने पीछे पढ़ा कि भाई रक्स होना ठीक है वो उसका अपोजिट में आ जाएगा रक्स तो इसका पेंडामोनियम का सिनोनिम था ना सो so, इसीलिए हो आ जाएगा साइलेंस आप कह सकते हो साथ में ठीक है ये ट्रैंकल का हो गया ट्रैंकल को याद कैसे रख सकते हो ट्रेन और कुली से देखिएगा यहाँ पर नहीं बताया मैंने सॉरी ये देखिए ये ट्रेन एंड कुली आप कह सकते हो कि जो ट्रेन का कुली है वो बड़ा ही शांत माहौल शांत रहता है इस तरीके से बात कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैलिकॉस बैलिकॉस भी कुछ इसी तरीके से रिलेट कर रहा है एक्चुअल में इसका मतलब होता है झगड़ालू बैलिकस का
या फिर वॉर लाइक वॉर लाइक मतलब एकदम युद्ध वाली सिचुएशन आ जाना वॉर एंड लाइक ओके युद्ध वाली सिचुएशन आ जाना आपस में बहस हो जाना एंटोनिम में है पैसेफिक आप देखिए पैसेफिक ओशियन आपने सुना है ना महासागर है प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं सागर बहुत सबसे गहरा सागर कौन सा है पैसेफिक सबसे गहरा ओशियन कौन सा है डिपेस्ट पैसेफिक तो जितना गहरा होता है उतना शांत होता है ना इसी तरीके से आप कह सकते हो बैली कोस क्या हो गया झगड़ा लूँ इसका एंटोनिम यानी कि उसका उल्टा क्या हो गया पैसेफिक यानी कि शांत एकदम शांत पीसफुल होना ठीक है चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं ये है फ्रिल फ्रिल का हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में फ्रिल का मतलब होता है कमजोर ओके यहाँ पर देख सकते हो आप वीक लिखा है ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में ये ऊपर वाले वर्ड भी सारे आते हैं वो जो माइंड में स्ट्राइक कर गया तो मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट एक्ल कि भाई ये फ्रिगल्स बहुत देखने को मिलता है जो बहुत कमज़ोर होता है अब ये तो हुआ कमज़ोर एंटरनिम की अगर बात की जाए कमज़ोर जो चीज़ होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है अब टूटने वाली कमज़ोर सो ना टूटने वाली अनब्रेकेबल या फिर फम जो वैसे ही अड़िग रहे फम का मतलब होता है जो टिकाऊ चीज़ें रहती हैं टिकी रहे फम एकदम ओके अब इसको याद कैसे करोगे कमज़ोर को ये कह सकते हो एफ रेल एफ रेल बोले तो फ्री रेल जो रेल फ्री होती है और यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या होगा कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि फ्री में रेल की यात्रा कर रहे हो आप जो मंत्रालय के पास पैसा नहीं पहुँचेगा वो कमज़ोर हो जाएगा ऐसे रिलेट कर सकते हो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेविस नेविस का हिंदी में मतलब होता है सीधा या फिर निष्कपट जिस तरीके से एक वर्ड हमारे पास पीछे भी आया था ना डेवियस घुमावदार या चालाक सो अब आप ये देखिए कि नेविश का हिंदी में मतलब हुआ सीधा या निष्कपट डेवियोस का हिंदी में क्या मतलब था घुमावदार जो हमने देवी के रास्ते से रिलेट किया था डेवियोस ये एक तरीके से एंटोनिम हो गए दोनों क्योंकि डेवियोस का मतलब होता है घुमावदार या चालाक और नेविश का मतलब होता है सीधा और निष्कपट इसको याद कैसे करेंगे नाव से याद कर सकते हो नाव से ठीक है या आप कह सकते हो अभी नाव से क्या याद आता है कि भाई जो नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं ना वो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं निष्कपट होते हैं कैंडिड का मतलब होता है हिंदी में अगर बात की जाए मिलनसार मिलनसार फ्रैंक कैंडिड जो सबसे बहुत अच्छे व्यवहार से घुलते मिलते हैं सीधे और निष्कपट होते हैं एंटोनिम की बात की जाए इंटेलिजेंट अब आप कहोगे भाई इंटेलिजेंट का सीधा या निष्कपट से क्या मतलब इंटेलिजेंट अगर एक्चुअली यहाँ पर जो रिलेट किया गया है वो रिलेट किया गया है आर्टफुल से आर्टफुल जो बहुत दिमाग चलाते हैं बेफालतू का उनसे रिलेट किया गया है एक हो गया लैरी ये वर्ड यूज़ कर लीजिएगा नया वर्ड है याद कर लीजिएगा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रिम्पी सो so, ग्रिम्पी का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है चिड़चिड़ा होना ठीक है ओके okay. ग्रिम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या तुनक मिजाज करना छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग जाना या एक बात किसी ने बोली उसका पलट कर रिप्लाई कर देना ओके okay? इसका मतलब होता है गर्म अब याद कैसे करोगे ये देखिए ये क्या है गर्म जी आर यू एम इसको गर्म प्रोनाउंस कीजिए ये पे वाई पी इसको पी गरम पी गरम चाय पीने वाले चिड़चिड़े हो जाते हैं कुछ ऐसा कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि भाई आपने कुछ गरम पी लिया जीव जल गई उसकी हल्के से तो उस वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए सरली हो गए ट्रंकुलेंट हो गए मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लग गए रिप्लाई करने लग गए ट्रंकुलेंट का मतलब ट्रंकल का ही अपोजिट होता है एक तरीके से ओके सरली का मतलब भद्दे तरीके से बात करना होता है एक तरीके से कि चिड़चिड़ा तुनक मिजाजी करना आर्ट एंटोनिम क्या हो गया इसका चेयरफुल जो चिड़चिड़े ना रहे अपनी मस्ती में रहे खुश मिजाज रहे चेयरफुल जो एकदम प्लेजेंटली बिहेव करे ओके सो इस तरीके से कर सकते हो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटोल सो एक्सटोल का हिंदी में अगर बात की जाए सो मतलब होता है प्रशंसा करना अपलोड करना या प्रेज करना याद कैसे कर सकते हो इसको एक्सटोल आप कह सकते हो एक्स्ट्रा टोल या फिर आप कह सकते हो एक्स टॉल ये टी ई डबल एल टॉल कह सकते हो उसको ये कि भाई कोई ऐसा इंसान है जो एक्स्ट्रा ही लंबा है ठीक है और लंबे इंसानों के लोग बहुत प्रशंसा करते हैं मोस्टली कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है और दिखने में अच्छे लगते हैं प्रशंसा करते हैं ठीक है सो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो एक्स्ट्रा टॉल करके एंड इसका एंटोनिम क्या हो गया कॉन्डेम मतलब किसी चीज़ के लिए इसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे हिंदी का याद नहीं आ रहा कि किसी चीज़ के ऊपर मनमानी ना करना कि आप तो उसका अवरोध कर रहे हो ठीक है आप नकार रहे हो उस चीज़ को डिनाउंस कर रहे हो एक तरीके से ओके सो so, ये इसका रहा एंटोनिम अब नेक्स्ट चलते हैं ओके नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है रिवीजन के लिए सो so, जितने भी वर्ड्स हमने अभी अभी पढ़े हैं इस वीडियो के अंदर उनका एक फास्ट रिविज़न ले लेते हैं कि आपको कितना याद है और कितना नहीं आपको एक तो क्विक रिविज़न हो जाएगा साथ ही साथ कल की वीडियो अगर आपने देखी हो सो so, उसमें से मुझे कुछ वर्ड्स बता दीजिएगा फ्लैथी का मतलब बता दीजिएगा क्या होता है बैगी का मतलब बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होता है ओके सो वो सभी वर्ड्स जितने भी हमने पढ़े थे एक था कोवेट का मतलब बता दीजिएगा ओके वो देख लीजिए वीडियोस सभी और बताइएगा जै
वो कर देता हूँ पहले सावंत का एक्चुअली हमने अभी मतलब पढ़ा था कि भाई सावंत का मतलब होता है बुद्धिमान या फिर विद्वान ओके okay, और इसका सिनोनिम रहा था हमारे पास सेज एंड मास्टर एंटोनिम अगर बात की जाए इसकी एवरेज पर्सन ऑर्डिनरी या सिंपल पर्सन हो गया अपोज का हमने अपोज से रिलेट किया था यानी कि अवरोध से रिलेट किया था इसको इसका मतलब होता है शिखर हिंदी में अगर बात की जाए सिनोनिम पिनेकल जिनेत कह सकते हो या फिर पैरामाउंट भी बोल सकते हो एंटोनिम कह सकते हो नादिर और बेस यानी कि उसका तलहटी का हिस्सा रांची का हमने पढ़ा था कि भाई रांची का रांची के लोग घटिया नहीं होते हैं ओके सो घटिया इसका हिंदी का मतलब था और सिनोनिम रहा था बाउडी एंड फ्लिथी और अगर एंटोनिम की बात की जाए सो क्लीन और डिसेंट ठीक है काजोल की बात की जाए सो हमने बोला था कि भाई काजोल जो अभिनेत्री है सभी उसकी चापलूसी करते हैं उससे मिलने के लिए या फिर काजोल अभिनेत्री मूवी लेने के लिए किसी की चापलूसी करती है सो ये हो गया हिंदी का मतलब कि चापलूसी करना और अगर एंटोनियम सिनोनियम की बात की जाए बटरिंग करना फ्लेटी करना लॉर होना वो सिनोनियम हो गया एंटोनियम की बात की जाए तो डेस्यूड या फिर रिपेल करना ओके कोई का हमने मतलब देखा था कि भाई कोआ और आंट में समझौता हो गया ठीक है सो क्या बात हुई समझौता एग्रीमेंट हो गया अपोजिट क्या हो गया इसका डिसएग्रीमेंट कैप्रिशियस का मतलब हुआ कि भाई कैप का प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है सो बदलने वाला बहुत जल्द बदलने वाला इसका मतलब फिकल या फिर फिकल माइंडेड या फिर चेंजेबल इसके सनानिम हो गए एंटोनिम की बात की जाए रीजनेबल एंड कॉन्स्टेंट जिसका चेंज ना हो कॉन्स्टेंट रहे ओके okay, डेवियोस का हमने पढ़ा कि भाई देवी देवी के पास जाने वाला जो रास्ता था वो घुमावदार था चालाक था तो देवी इससे रिलेट किया हमने जो सनानिम इसके रहे वो रहे इनडायरेक्ट कि भाई सीधा रास्ता नहीं है घुमावदार है और आर्टफुल यानी कि चालाक एंटोनिम की बात की जाए सो ओनेस्ट एंड डायरेक्ट कह सकते हो पेंसिव का मतलब थोटफुल हमने पढ़ा थोटफुल बोले तो विचारा मगन कि भाई शिव जी जो है वो पेन लेकर मगन है कुछ लिखने में कुछ इस तरीके से रिलेट किया था सो so, डिंग और थोटफुल इसका सिनोनिम रहा एंटोनिम में रहा इंटेलिजेंट या फिर सॉरी नेग्लिजेंट या फिर अनकेयरिंग बंदा ठीक है जिसको किसी की केयर ना हो अब बात करते हैं पेंडेमोनियम की जिसका मैंने बताया कि कोलाहल जिसमें पंडित और मुनि चैंटिंग अगर करने लग जाते हैं सो एक वातावरण कैसा हो जाता है शोर शराबे वाला कोलाहल हो जाता है सनानिम इसका था नोएसी एंड सेकेंड वर्ड सेकेंड वर्ड चलिए जो भी है देख लीजिएगा एक बार ओके और एंटोनिम की अगर बात की जाए देन काम कह सकते हो साइलेंस कह सकते हो दूसरे किसी वर्ड से रिलेट हमने किया था ट्रैंकल के साथ क्योंकि ट्रैंकल का मतलब शांत होता है ओके okay, काम होता है कूल cool होता है एंटोनिम इसका यही हो जाएगा पेंडीमोनियम ठीक है और आ, क्या कह सकते हो पैसिफिक का मतलब भी शांत होता है बेलिकोस का मतलब भी झगड़ालू होता है तो उससे रिलेट कर सकते हो <coughs> किससे किया था कि भाई बिल्ली ग्लूकोज भी कर झगड़ालू हो गए ठीक है क्वारसम इसका सनानिम रहा एंटोनिम था पैसिफिक और पीसफुल फ्रेल की बात की जाए सो कमज़ोर कि भाई फ्री की रेल में चल रहे हैं तो रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा इस तरीके से सो so, इसके जो वीक आप कह सकते हो सिनोनिम एंटोनिम कह सकते हो अनब्रेकेबल या फिर फर्म जो एज इट इज़ रहे ये हमने पढ़ा था नाव से रिलेट किया था इसको और कि भाई नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं वो बहुत ही सीधे और निष्कपट होते हैं कैंडिड होते हैं फ्रेंक होते हैं एंटोनिम था इसका इंटेलिजेंट या फिर लीर एल डबल आर ये वर्ड याद कर लेना यार एल डबल ई आर वाई ओके देन हमने पढ़ा भाई ग्रैम्पी ग्रैम्पी का हमने गर्म पानी से रिलेट किया या गर्म पी से रिलेट किया कि गर्म पी आज जीप जल गई और चिड़चिड़ा हो गया तुनक मिजाज हो गए जो इसका सिनोनिम रहा वो सरली या फिर ट्रंकलाइंट कह सकते हो एंटोनिम रहा चेयरफुल एंड प्रेजेंट नेक्स्ट लास्ट वर्ड था हमारे पास एक्सटोल एक्सटोल का हिंदी में मतलब था कि भाई एक्स्ट्रा जो हमने कैसे पढ़ा इसको एक्स्ट्रा टोल और एक्स्ट्रा टोल लोग जो लोग होते हैं जो लंबे होते हैं उनके लोग प्रशंसा ही करते रहते हैं अच्छे दिखने लगते हैं देखने में सो इसका क्या था प्रशंसा करना आई होप आपको ये वर्ड्स याद रहे होंगे और अभी जो हमने रिवीजन किया उसमें टोटल फिफ्टीन में से आपको कितने वर्ड याद रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्लासेस कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बहुत कम मैसेज आते हैं बच्चों के खैर चलिए उस बात का कोई नहीं आपका फ़ायदा होना चाहिए चीज़ें करते रहिए रिपीटेशन में और ये सीरीज़ में रोकने वाला नहीं हूँ होपफुली अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अदरवाइज़ कंटिन्यूसली ये चीज़ें करेंगे साथ ही साथ सी के मैथमेटिक्स की कुछ सीरीज़ मैंने मंगा ली है बुक्स मैंने मंगा लिया है सो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी कुछ ट्रिक बेस्ड और इजिली सोल्यूशन करने की उनकी ट्राई करेंगे और वीडियोज प्रिपेयर करेंगे ठीक है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं दोस्तों में चैनल पर नए हैं सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय बाय टेक केयर